ബട്ടർസ്കോച്ച് കേക്ക് ബട്ടർസ്കോച്ച് ഐസ്ക്രീം ഇതെല്ലാം മിക്കവരുടെയും ഫേവറേറ്റ് ആണ് നമ്മളിവിടെ ബട്ടർസ്കോച്ചിൻ്റെ ഒരു ഐറ്റം ട്രൈ ചെയ്യാൻ പോവാണ് കേക്കും ഐസ്ക്രീമും ഒന്നുമല്ല ഒരു അടിപൊളി പായസം അപ്പോൾ ഈ പായസം എങ്ങനെയാണ് ഉണ്ടാക്കുന്നത് അറിയാൻ വെൽക്കം ബാക്ക് എല്ലാവർക്കും സെഡൻ ബ്ലോക്സിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ നമുക്ക് പായസം ഉണ്ടാക്കി തുടങ്ങാം നമ്മളിവിടെ എടുത്തിട്ടുള്ളത് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാരയാണ് മുക്കാൽ കപ്പ് പഞ്ചസാര ഒരു പ്രഷർ കുക്കറിലേക്കാണ് ഇട്ട് കൊടുത്തിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ പായസം പ്രഷർ കുക്ക് ചെയ്തിട്ടൊന്നുമല്ല ഉണ്ടാക്കുന്നത് പക്ഷെ അടികട്ടിയുള്ള ഒരു പാത്രം എടുക്കണം അതുകൊണ്ട് എടുത്തതാണ് നിങ്ങളും അടികട്ടിയുള്ള പാത്രം എടുക്കുക നമ്മൾ പഞ്ചസാര അലിയിച്ചിട്ട് എടുക്കുകയാണ് പഞ്ചസാര തനിയെ അലിഞ്ഞോളും നമ്മളത് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല അപ്പോൾ പഞ്ചസാര നല്ലപോലെ ഒന്ന് അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയതിന് ശേഷം നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കേണ്ടത് ബട്ടറാണ് ഇതൊരു അമ്പത് ഗ്രാം ബട്ടർ ഉണ്ടാവും അത് നമുക്ക് ഇട്ട് കൊടുക്കാം ബട്ടർ ഈ ചൂട് പഞ്ചസാരയിലേക്ക് ഇടുന്ന സമയത്ത് ടെമ്പറേച്ചറിന് ചേഞ്ച് കാരണം പെട്ടെന്ന് ഷുഗർ ഒന്നുകൂടി ക്രിസ്റ്റലൈസ്ഡ് ആകും പക്ഷെ കുഴപ്പമൊന്നുമില്ല അത് ഇനിയും അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ പെട്ടെന്ന് റെഡി ആവണം എന്ന് വിചാരിച്ചിട്ട് ഫ്ലെയിം ഹൈയിൽ വെക്കരുത് മീഡിയം ടു ലോ ഫ്ലെയിമിൽ വെച്ചിട്ട് തന്നെ ഇത് അലിയിച്ചെടുക്കണം അപ്പോൾ ഇതാ ഇവിടെ ഷുഗർ ഒരുവിധം മെൽറ്റായി തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് ഇനിയും മെൽറ്റ് ആവാനുണ്ട് ഇത് അലിഞ്ഞു വരുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് സോസിൻ്റെ കളർ പെർഫെക്റ്റായിട്ട് വരുന്നുണ്ട് കണ്ടില്ല നല്ലൊരു ഡാർക്ക് കളറായിട്ട് കിട്ടിയിട്ടുണ്ട് അപ്പോൾ ഇത് ഓൾമോസ്റ്റ് അലിഞ്ഞിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതിലേക്ക് ഒഴിക്കേണ്ടത് പാലാണ് പാല് ഇവിടെ ഒരു കപ്പാണ് ആദ്യം ഒഴിക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഈ ഒരു കപ്പ് ഒഴിക്കുന്ന സമയത്ത് നമുക്ക് കാണാം ഇത് വീണ്ടും സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് പാത്രത്തിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടി പിടിക്കും അപ്പോഴും പേടിക്കേണ്ട ഇത് ഇനിയും അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം നമുക്കിത് പിന്നെ ഇളക്കുന്ന സമയത്ത് വളരെ സ്റ്റിക്കി ആയിട്ട് തോന്നും നമ്മളൊരു സ്പൂൺ വെച്ചിട്ടൊന്ന് ഇളക്കി നോക്കുകയാണെങ്കിൽ ഇതാ ഇതുപോലെ കണ്ടില്ല നല്ല സ്റ്റിക്കി ആയിട്ടുണ്ടാക്കും പാത്രത്തിൻ്റെ ഇടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ഒട്ടി പിടിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ ഇത് ഇനിയും പാൽ ചൂടാവുന്ന സമയത്ത് അലിഞ്ഞു വരും അപ്പോൾ ഇതാ കുറേശ്ശെ അലിഞ്ഞു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട് അരിഞ്ഞ് ഇളകി വന്നിട്ടുണ്ട് ഇത് ഇനി തനിയെ അലിഞ്ഞോളും നമ്മളിത് കണ്ടിന്യൂസ് ആയിട്ട് ഇളക്കേണ്ട ആവശ്യമൊന്നുമില്ല ഇടയ്ക്കൊന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുത്താൽ മതി അപ്പോൾ ഈ ടൈമിൽ നമുക്ക് വേറൊരു പണി കൂടി ഉണ്ട് നമ്മളിതിലേക്ക് അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുന്നുണ്ട് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അവലാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത് അതൊന്ന് വറുത്തെടുക്കണം ഈ അവൽ ഒരു ടേബിൾ സ്പൂൺ ഗീ ചൂടാക്കി അതിലാണ് നമ്മളിത് വറുത്തെടുക്കുന്നത് അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കാം നമ്മളിതിലേക്ക് ഒരു മുക്കാൽ കപ്പ് അവൽ ഇടുന്നത് കൊണ്ട് അവലിൻ്റെ ടേസ്റ്റ് ഉള്ള പായസമാണെന്ന് വിചാരിക്കരുത് കാരണം ഇത് കറക്റ്റ് ബട്ടർ സ്കോച്ചിൻ്റെ ഫ്ലേവർ മാത്രമേ ഇതിൽ ഉണ്ടാവുള്ളൂ ഇത് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കിലും ഒന്ന് ഉണ്ടാക്കി നോക്കണം ഇത് കഴിച്ച് നോക്കിയാലാണ് ഇതിൻ്റെ കറക്റ്റ് ടേസ്റ്റ് മനസ്സിലാവുള്ളൂ അത് ഡിസ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടൊന്നും കാര്യമില്ല അപ്പോൾ വൺ ടൈം നിങ്ങളിത് ഫ്ലേവർ അറിഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നിങ്ങളുടെ ഫേവറേറ്റ് ഒക്കേഷൻസിലൊക്കെ ഇത് എന്തായാലും നിങ്ങൾ പിന്നെയും ഉണ്ടാക്കും അപ്പോൾ എന്തായാലും ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്ത് നോക്കുക ഒരു രണ്ട് മിനിറ്റ് നേരത്തേക്ക് നമ്മൾ വറുത്തെടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കിതൊന്ന് കോരി മാറ്റാം അപ്പോൾ അവൽ മാറ്റി വെച്ചതിന് ശേഷം നമുക്ക് നമ്മുടെ പായസത്തിലേക്ക് തന്നെ വരാം ഇത് കംപ്ലീറ്റ് അലിഞ്ഞ് വന്നിട്ടുണ്ട് ഇനി ഇതിലേക്ക് നമുക്ക് വറുത്ത് വെച്ച അവൽ ഇട്ട് കൊടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ അവൽ ഇട്ട് കൊടുത്തതിന് ശേഷം അവൽ ഇട്ട് കൊടുത്താൽ എന്തായാലും കുറച്ചും കൂടി കട്ടിയാകും അപ്പോൾ ഇതിലേക്കൊരു അരക്കപ്പ് പാൽ കൂടി ഒഴിച്ചു കൊടുക്കുകയാണ് അതിന് ശേഷം നമുക്കിതിനി നല്ലപോലെ ഒന്ന് തിളപ്പിച്ചെടുക്കണം പായസം ഇവിടെ തിളച്ച് വരുന്നുണ്ട് തിളച്ച ഉടനെ തന്നെ ഇത് ഓഫാക്കരുത് കുറച്ചധികം നേരം തന്നെ തിളപ്പിക്കുന്നുണ്ട് ഒരു ഫൈവ് ടു സിക്സ് മിനിറ്റ്സ് തിളപ്പിച്ചെടുക്കുകയാണ് കൺസിസ്റ്റൻസി ഒന്ന് പ്രോപ്പറായി കിട്ടിയതിന് ശേഷമാണ് ഇത് ഓഫാക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ ഇത് ഓക്കെ ആണ് അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് കുറച്ചും കൂടി കട്ടി കൂടുതൽ വേണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ കുറച്ചും കൂടി തിളപ്പിച്ചെടുക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഇതിലേക്ക് വറുത്തെടുത്ത കാഷ്യൂസും അതേപോലെ റൈസിൻസും ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇത് നെയ്യിലാണ് വറുത്തെടുത്തിട്ടുള്ളത് രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യിലേക്ക് നമ്മൾ ക്യാഷ്യൂസും റൈസിൻസും നല്ലപോലെ ഒന്ന് വറുത്തെടുക്കുകയാണ് അപ്പോൾ ഈ വറുത്തെടുത്തത് നമുക്ക് പായസത്തിലേക്ക് ഒഴിച്ചു കൊടുക്കാം ഇതാണ് നമ്മുടെ ബട്ടർ സ്കോച്ച് പായസം വളരെ ടേസ്റ്റിയാണ് നിങ്ങൾ ഒരു തവണയെങ്കി